ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছেন সবাই ঈদ মানেই হচ্ছে আর টিভির পর্দায় ব্যতিক্রম জাঁকজমকপূর্ণ আর আকর্ষণীয় সব ঈদ আয়োজন আর তারই ধারাবাহিকতায় আমি ইমতু রাতিস চলে এসেছি আর টিভির ঈদের বিশেষ আয়োজন প্রাণ লেয়ার প্রেজেন্স ঈদ কার্নিভালে বুঝতেই পারছেন বড় বড় অনুষ্ঠান বড় বড় আয়োজন তাই বড় তারকা ছাড়া আমাদের এই অনুষ্ঠান তো জমজমাট হবে না আজকে আমাদের এই আয়োজনে যাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি ক্যারিয়ারের খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় একশোটার কাছাকাছি সিনেমা করে ফেলেছেন এবং সব সময় আলোচনায় থাকা এই চলচ্চিত্র অভিনেতা আজকে আমাদের অনুষ্ঠান মাতাবেন যিনি সিনেমায় কাজ করলেও আমাদের নিউজের হেডলাইনে আসেন সিনেমায় কাজ না করলেও হেডলাইনে আসেন তিনি যাই করেন হন পত্রিকার শিরোনাম আর ওনার সঙ্গেও কেউ কিছু করলে সেটাও চলে আসে আমাদের এই সংবাদপত্রের শিরোনামে নিশ্চয়ই অনেকে বুঝতে পারছেন নান আদার দেন ভেরি ফেমাস ভেরি ট্যালেন্টেড এবং আমার প্রিয় একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা চিত্রনায়ক জায়েদ খান জায়েদ খান তো জায়েদই শুধু খান বাকিরা না খেয়ে থাকেন এখন এটা তো রিজিক আল্লাহ নির্ধারিত কে খাবে কে খাবে না আল্লাহ নির্ধারণ করে দেবে আর নিজের সততা নিজের চেষ্টা আচ্ছা তোমার ঈদ এবার কেমন কাটছে ঈদ তো আসলে আসলে আমি তো ফ্যামিলির ছোট ছেলে আর তুমি জানো যে আমার বাবা মা গত হয়েছেন খুব কাছাকাছি এক বছর হলো এক বছরের মাথায় বাবা মা তা আমি যেহেতু এখনো ব্যাচেলার আমার ফ্যামিলিটাই ছিল বাবা মা কিনি আরও দুই ভাই আছে বোন আছে বাট বাবা মার সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল খুব বন্ধুত্বের সেখান থেকে বাবা মা না থাকার কারণে আমি পিরোজপুর যাওয়া হয়নি এবার আমার ঈদ কিন্তু বলতে আমি পিরোজপুর পিরোজপুর আর বেড়ে ওঠা আমার শৈশবের স্মৃতি সব কিছু পিরোজপুর তো বাবা মার কারণে আসলে পিরোজপুরে যাওয়া হয়নি এখানে একটু ঈদের দিন পর্যন্ত শুটিং তারপরে ঈদের ঝামেলা ছিল বাট এখন আমি ঈদের যতক্ষণ ঈদ চলছি মোসম পিরোজপুরে যাব ঈদের পরে বাবা মার কবর জিয়ারত করতে যাব বন্ধুদের সাথে দেখা করবো আর পিরোজপুরের সাথে আমার নারীর টান আমার ভালোবাসার টান ওখানে না গেলে আমার ঈদ জমে না আর ঈদের সিনেমাগুলো এবার অনেক সিনেমা ঈদের রিলিজ হয়েছে জানো দেখেছি অলরেডি দেখেছি অলরেডি মানে আছে এক একটার সাথে এক একটা আমি তো আসলে আমার এই জায়গা থেকে মন্তব্য করা খুব সমস্যা বিকজ আমি অভিনেতা আবার শিল্পীদের ভোটে নেতা তো অভিনেতাদের থেকে যখন নেতা সব শিল্পী তো আমার কাছে সমান তো আমি কোনোটাকে ভালো বলতে কোনোটা খারাপ বলতে গিয়ে তার মনটাকে নষ্ট করতে চাই বুঝতে পেরেছি বাট সবাই ভালো করেছে আশা করব ডিটেল যাবো যেহেতু আগে ঈদ নিয়ে কথা হচ্ছে তো ঈদের দিন প্রথম প্রহরে আমরা যেটা করি গোসল করে নতুন জামা পরে আমরা নামাজে যাই তো তোমার তো ওরকম ব্যতিক্রম কিছু হয়নি কিন্তু আমি ছোটবেলার ঈদটাকে বেশি মিস করি আচ্ছা যে জায়েদ খান হয়ে ওঠেনি সেই পিরোজপুরের ছেলেটা যেটি বাবা একটা জামা কিনে না দিলে রাস্তার মধ্যে শুয়ে পড়তাম গড়াগড়ি কেস কিনতাম তখন সেই কেস বালি সিন্নি ছিনি ঘুমাতাম তিনটা চারটা গেঞ্জি ঢাকার থেকে নেওয়া আমার বোন তখন ঢাকার মিউনিসে পড়াশোনা করতো তখন তার মোবাইল নেই ফেসবুক নেই ওই পেপারে কোনো ভালো ছবি দেখলে কেটে ওকে যখন চিঠি লিখতাম ওটা ভিতরে দিয়ে দিতাম আমাকে আমার জন্য এরকম একটা গেঞ্জি নিয়ে এসে আমার এই পোচপাসের কিন্তু ভাব স্টাপটা কিন্তু ছোটবেলা থেকে আচ্ছা তো সেটা এক তিন চারটা গেঞ্জি নিয়ে যেত সে একটু পর পর গেঞ্জি চেঞ্জ করে 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 চেঞ্জ করে করে বেরোতাম আচ্ছা আর কোন পাড়াতে সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে ওই পাড়াতে ঘুরতে যেতাম সুন্দরী দেখার ইচ্ছা সব আমার সব শখটা ছোটবেলা থেকে আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড তো কি করলে প্রথম দিন প্রথম দিন আসলে ঘুম থেকে উঠে যেটা হয় আজ ইউজুয়াল তাড়াতাড়ি গোসল করে সুন্দর করে নামাজ পড়তে যাব নামাজ পড়ে এসে মার হাতের সেই ফিননি বাদাম দিয়ে দুধ দিয়ে আর জ্বর দেয় এটা প্রচণ্ড মা না এখন বোনের বোন এটা করে বোনের টা না খাওয়া পর্যন্ত বাইরে যায় না এরপরে নামাজ পড়ে এসে মফসলে থাকলে তো মজাটা অন্যরকম হয় বিকজ সবাই চেনা জানা গোলাকুলিটা হয় তারপরে বাসায় থাকা হয় লোকজন বন্ধু বন্ধু বাসায় দেখা সাক্ষাৎ হয় বিকেলে একটু আমাদের পিরোজপুর ওখানে বলেশ্বর ব্রিজ আছে সেখানে সমস্ত মানুষ একত্রিত হয় তো ব্রিজ আমার এখন তো সেটা পারি না ছোটবেলা তার উল্টো হতো রাস্তার মধ্যে স্টল দিতাম কাপড় এটা টানিয়ে আমার বন্ধুরা কেউ সিনেমা দিতে চাইতো না তারা সাইকেল ভাড়া করবে সাইকেলে ঘুরবে আমাদের পরে নদী আছে একটা বলেশ্বর নদী সেই নদীর মধ্যে নৌকায় ঘুরবে আর সুন্দর মেয়ে আছে কোন এলাকায় ওইখানে সাইকেল দিয়ে ঘুরবে আমার একটু ভিন্ন আবার আমি সিনেমা হলে যেতে হবে 
টাকা দিয়ে ম্যানেজারকে সিনেমার নেগেটিভগুলো সংগ্রহ করতাম আচ্ছা মানে ওই যে সিনেমা প্রচারের পরে যখন ওটা আসলে ফেল না হয়ে যায় ওদের কাছে কিছু সিনেমার রিল বেশি কম বেশি হলে কিছু রিল নষ্ট হয়ে ফেলে দেয় ওগুলো তুমি কালেক্ট করতে টাকা দিয়ে আরে জস এই তো নতুন জিনিস জানলাম এটা একেবারে নতুন বাহ সামাউদ কি তোমার ওই ফিল্মের রিল গুলো এখনো আছে কালেকশনে হ্যাঁ কিছু আছে এমন ঢাকাতেও আমার কিছু রিল আছে যেগুলো আমি সংগ্রহ করে নেগেটিভ গুলো রেখে দিয়েছি এটা আমার অনেক শখ সিনেমা সিনেমা रिलेटेड সবকিছু আমার আছে আর একটা সময় এটা কিন্তু অমূল্য সম্পদ হয়ে যাবে এটা চাইলেও কেউ আর কিন্তু কালেকশন রিল পাবে না কখনো মেশিন রিল গুলো মেশিন পাবে না তারপর নেগেটিভ গুলো আর কোথাও পাবে না এগুলো বিলিন হয়ে যাবে আর 35 মিলিমিটারের ক্যামেরাও তো সম্ভবত এখন অকেজো এখন তো কেউ ওটা ব্যবহার করে কিছু শুধু আছে আর তখন এটাই ছিল একমাত্র বড় আর একটা শব্দ যখন 1 2 3 বললে টেক বলে যে একটা শব্দ হুম শব্দ সাথে সাথে নেগেটিভ যাচ্ছে এটা যে একটা মজা এখনো মিস করি আমি আচ্ছা এই ঈদের মুভি দেখতে যেতে দুটো সিনেমা হলে কখনো এমন কি হয়েছে যে সিনেমা হলে দেখতে গিয়ে কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় পরিণয় বা ভালো বন্ধুত্ব এটা মহাশয়ের কোনো সুযোগ নাই মাছখানের কাপড় দেওয়া থাকতো ওদিকে বোরকা পরে মেয়েরা আসতো ও আচ্ছা মেয়েরা সেপারেট সিনেমা তো এরকম না মেয়েরা সেপারেটেড মেয়েরা সেপারেট এখানে আসতেই পারবেন আচ্ছা চলে ওখানে যেতে পারবেন আচ্ছা 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 দ্যাট ওয়াজ দা রুলস অফ आवर পিরোজপুর আচ্ছা সব জায়গায় তাই হতো আমার মনে হয় শুধু পিরোজপুরে না তো সেখানে ওখানে যাওয়ার সুযোগ ছিল না অনেস্টলি স্পিকিং তখন ওই সিনেমা হলে কে আসলো কাকে দেখব এটা মাথায় ছিল না এইটা ছিল সিনেমাটা কেমন হলো আমি ভালো লাগলে আবার দেখব কাল আবার আসব আমি একটা সিনেমা 11 14 বারও দেখেছি নিয়ম আছে আমার কোন মুভিটা মনে আছে আমি নরম গরম ছবিটা অনেকবার দেখেছি নরম গরম নরম গরম ওয়াসিম ভাই আর অঞ্জু বড়া আচ্ছা আচ্ছা ওয়াসিম ভাই হ্যাঁ ওয়াসিম ভাই তো মুভিগুলো অনেক ভালো হতো এই বৃষ্টি বেজা রাতে চলে যেও না ওই মুভির নরম গরম এখন তো একটা ট্রেন্ড আছে যে গান হিট তো সিনেমা হিট কিন্তু তখন তার গান আগে রিলিজ দেওয়ার ব্যাপার ছিল না কোনো ছিল না সিনেমা দেখতে গিয়ে মানুষ আমি তখন তো আসলে মানুষের কোনো কিছু দেখার বিনোদন ছিল না হুম না ফেসবুক একটা বিটিভি একটা সিনেমা আর কি ছিল আর একটা রেডিও রেডিও কত টাকা হলো একটা বিসিপি বিসিআর তাও ওটা স্বপ্নের মতো ছিল সবার স্বপ্নের মতো নাগালে ছিল একজনের বাসায় গেল ওটা ভাড়া করে 10 জন বন্ধু মিলে একটা ভাড়া করে তারপর নিত ঠিক ঠিক হ্যাঁ 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 আচ্ছা এবার চলে আসি আমরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবার ঈদে তো প্রায় আটটার মতো সিনেমা রিলিজ হয়েছে সো অনেকগুলো দেখেছো তবে একটা মুভির কথা না বললেই না আমাদের প্রিয় একজন চলচ্চিত্র নায়ক আমাদের প্রিয় সাকিব খান অভিনীত লিডার আমি বাংলাদেশ এটা বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া ব্যানারে রিলিজ হয়েছে তো ওখানে পরিচালনা করেছেন এবং আমি অলরেডি দেখেছি আমার খুব ভালো লেগেছে তুমি সম্ভবত এখনো দেখোনি দেখেনি দেখবো আর কি আচ্ছা এটা কি পিরোজপুর থেকে এসে না দেখে পিরোজপুর থেকে এসে দেখ আচ্ছা তো সাকিব ভাইয়ের আমরা সাধারণত মুভিগুলো আমরা আশাও তো হই না তো এবারের মুভিটার ব্যবসায়িক সাফল্য এবং দর্শকপ্রিয়তার ব্যাপারে তোমার মতামত বা তোমার অনুমানটা কি এটা আর টিভি বলবে আর টিভির মুভি হ্যাঁ আমার তো বলার মানে কোন মুভি কি ব্যবসা করবে বা না করবে এটা আসলে আমি বলার কেউ না আমি একজন সাধারণ দর্শক হুম হুম ইত তো মাত্র চলছে আরো কিছুদিন গেলে বলতে পারবো যে কোন সিনেমার সেল রিপোর্ট কি কোন সিনেমা এগিয়ে কোন সিনেমার বক্স অফিস রিপোর্ট ভালো ওটার উপরে এটা তিন চার দিন পাঁচ দিন দেখে কোনো হিসাব বলার ডাফ তো একটা খুব বাজে সময় করোনাকালীন এবং দীর্ঘ সময় আমাদের চলচ্চিত্র সিনেমা শিল্পে একটা দৈন্য দশার পরে এতগুলো সিনেমা একসাথে রিলিজ হচ্ছে আমি এটা এটা আমি কখনোই পক্ষপাতিত ছিলাম না স্টিল আমি এখনো এটাকে নিয়ে খুব ডিফাইন করি আচ্ছা সিনেমার অবস্থা যেখানে ভালো না সিনেমা হল আঠারোশো থেকে নেমে আসে ষাট পঁয়ষট্টিটায় সেখানে এতগুলো ছবি নিয়ে পারাপারি করা আমি একদম আত্মহত্যার মানে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আচ্ছা এই সিনেমাগুলো ভালো একটা অন্য সময় নিয়ে টাইম নিয়ে হল নিয়ে তোমার কথা হচ্ছে ভালো সিনেমা অল্প অল্প করে ছাড়ো যাতে সারা ভালো সিনেমা কি মানে কয়টা হলই পাবে একজন তারপর আবার দুই সপ্তাহ পরে আপনি হিন্দি মুভি ঢুকিয়ে দিচ্ছেন এইটার আমি বিরুদ্ধে এই ছবি আসুক আমি এত সকালে চাই নেই যে আমার সংস্কৃতিকে ঠিক করে তারপর অন্য ছবিগুলো রিলিজ করে আসুক কিন্তু সিনেমার সমস্ত লোকগুলো এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে সংস্কৃতি ঠিক করতে কত বছর লাগে না তুমি 50 বছর আমরা পার করে 50 বছর পার করো কিন্তু তোমার তো ভাঙুর অবস্থা ভাঙুর অবস্থা কখন দাঁড়াবা তুমি কি তোমার জন্য তোমার সংস্কৃতিকে বিক্রি করে দিবা জিতের একটা ছবি রিলিজ হচ্ছিল চেঙ্গিস হুম হলই পায় না মাত্র একটা শো পায় কোনো সিনেমা হল নাই কিছু কি ভাইজান কিছু কি জান নিয়ে যাচ্ছে তো এই সিনেমা ভবিষ্যৎ কি প্রোডিউসার পরে তো এবারে মেরিট নষ্ট তো প্রোডিউসার তো মানে এটা বলছো পশ্চিমবঙ্গের বাজারের কথা হ্যাঁ আচ্ছা তো এদের সাথে তাই হবে তোমাকে আমি নরমাল উদাহরণ দেই সব দেশের সাথে এগুলো তুমি বলবা কি আমাকে মুক্ত সংস্কৃতি সব দেখছে মানুষ এটা কেন বন্ধ থাকবে এটা কোনো যুক
আচ্ছা তো এমনিতে কি সিনেমাগুলো যে রিলিজ হয় প্রোডিউসাররা টাকা নিয়ে বাড়ি যেতে পারে কিছু না বলে কিছুটা আশা তো থাকে এখন তো রিলিজ এখন হলই পাবে না আমার শিল্পীর কি হবে তুমি আমাকে বলো না এখন এটা যখন প্রতি সপ্তাহে যখন 200 কোটি ছবি বের হবে তুমি আমাকে এই যে সেটে ঢুকালা হ্যাঁ এই যে আরটিভি তে সেটটা দেখলাম আমার ড্রেস এর সাথে সেটটা সেটটা দেখে ভালো লাগলো আমি এমন এমন সেটে গিয়েছি বসতেও পারি না দুই মিনিট গরমে আমার গা মেকআপ ঘেমে পড়ে যাচ্ছে ওখানে ড্রেসও পড়ছি আমার মনে হচ্ছে এত দামি ড্রেস পরে আসা ঠিক হয়নি ড্রেসটা স্থানকাল পাত্র মানুষকে চেঞ্জ করে ফেলে জায়গা বুঝে তুমি 250 200 300 কোটি টাকার সিনেমার সাথে একটা বাহুবলীর সাথে পাঠানোর সাথে পাঠানোর জন্য তোমরা অস্থির হয়ে গেল এর আগে পাঠানোর আগে কি সুপার ফ্লপ ছবি নাই আছে সেলফি সুপার ফ্লপ হইছে না শাহজাদা সুপার ফ্লপ হইছে না শাহরুখ খানের জিরো সুপার ফ্লপ হইছে না রাম সেতু সুপার ফ্লপ সুপার ফ্লপ তো আমার ঘটনা হলো তুমি তোমার হাত পা বেঁধে আমাকে তুমি পানিতে ফেলে দিচ্ছ এত হাজার হাজার মানুষ হাজার হাজার টেকনিশিয়ান হাজার হাজার শিল্পী এর কি হবে তুমি আমাকে আচ্ছা এখানে আমার আরেকটা আমি জাস্ট জানার জন্য বলছি যে তো তুমি চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিতে নেতৃস্থানিত ছিলে তুমি লিডিং নায়কদের মধ্যে একজন সো আমার চেয়ে বেশি তুমি বুঝবে হ্যাঁ এর জন্য দশ না আমি তোমাকে যুক্তি দেব আমি তোমাকে কথা বলব না আমি তো আবেগে কথা বলি না আমি তোমাকে ওইটাই বলছি যে তাহলে আমাদের যেখানে তুমি বলছো যে আটশো সিনেমল থেকে ষাটটাতে নেমে গেছে সেটা কি আবার আটশোতে তোলার জন্য কিছু করা উচিত না অবশ্যই করা উচিত সেজন্য তোমার গল্প সিনেমা সব দেশে পৃথিবীতে কমে যাচ্ছে কেন ইন্ডিয়ানরা ইন্ডিয়া বাজার বাংলাদেশের বাজারটা ধরতে চাইছে তোমার বুঝতে হবে তেলেগু তামিল চাপে তোমার ধরো ফিল্মের অবস্থা ভালো না কোথায় কলকাতায় তো এই জন্য তারা এই মুহূর্তে চিন্তা করছে হিন্দি ছবির একটা বড় বাজার আছে বাংলাদেশে আমরা হিন্দি ছবির দর্শক বিশেষ করে শাহরুখ খান সালমান খানের কিছু দর্শক আছে এই জন্য সিনেমা বাজারটা ধরা এদের উদ্দেশ্য আর কিছু তোমাকে আমি নর্মাল উদাহরণ দিই যখন এই চ্যানেলের চ্যানেল শুরু হয় তখন কিন্তু কথা ছিল দুই দেশের চ্যানেলের অবাধ আদান প্রদান সেই লক্ষ্যেই কিন্তু চ্যানেলের বিনিময় চুক্তিটা শুরু হয়েছিল আমাদের কোনো চ্যানেল কিন্তু চলে গেলেই বলে কি আপনাদের চ্যানেল তো কেউ দেখেন আশা ভাই দেখুক বা না দেখুক চ্যানেল তো চলবে আমি তো ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল খুঁজে পাই না সালমান খানের ভাই আরবাস খান এসে বলতেছে না আমি বাংলাদেশের কোনো আর্টিস্টকে চিনি না এটাকে আমার জন্য খুব সম্মানের হলো উদ্দেশ্য দেখো হল মালিকরা গল্লা শুকাচ্ছে যে সিনেমা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো আপনারা সিনেমা প্রডিউসার করে সিনেমা বাঁচান আপনারা তো হচ্ছে গোডাউনে ফেলে রাখছেন সিনেমার অবস্থা কি কয়েকটা সিনে পেলে ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পারবা বাথরুমের অবস্থা ভালো না শিক্ষিত ছেলে মেয়ে হলে যেতে ভয় পায় ওখানে একটা একটা গোডাউন মনে করে শিক্ষিত ছেলে মেয়ে সিনেমা হল তো শুধু দুই ঈদের দুই ঈদের ঈদ হয় তো আপনি প্রোডাক্ট আপনি জায়গায় তো ভালো নেই প্রোডাক্ট আপনি বাজাবেন কোথায় এখন আপনারা একটা জিনিস কি সবসময় বিদেশি ছবি এনে আমরা বাঁচাবো আমরা আমাদের হল তো আপনি যখন একটা রিক্সা লও হিন্দি কথা শিখবে বাংলাদেশে তাহলে ভাষার জন্য যুদ্ধ করে লাভ কি বাবা সালে সালাম বরকত রফিফ রফিক জীবন দিয়ে কি লাভ হলো ভাষা তুমি আমাকে আরেকটা জিনিস বোঝাও আমরা এখন ইন্টারনেটের যুগে ইন্টারনেট তুমি ইন্টারনেট ঘটে পারে যা একটু শেষ করি বলো ইন্টারনেটে ঢুকলে আমি হিন্দি দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাচ্চারা হিন্দি কথা বলে আমি টেলিভিশনে ঢুকলে আমি হিন্দি দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের টেলিভিশন কিন্তু হিন্দির ভিড়ে টিকে আছে আমাদের অনলাইন কন্টেন্টগুলো খুব ভালো করছে হিন্দির মার্কেটে তাহলে সিনেমা হলে আমি বাইরের দেশের মুভি বন্ধ করে কেন উন্নতিটা করতে পারি নাই আর এখন সকল সকল কমিটিরা মানে একত্রিত হয়ে ওরা বলেছে ঠিক আছে শর্তযুক্ত মুভি আসতে পারে এটা নিয়ে আমি তোমার সাথে কথা বলবো তোমার উত্তরটা জানবো তার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছে যেতে চাই দর্শক বন্ধুরা ঈদ আয়োজন একটু সিরিয়াস কথা হয়ে যাচ্ছে বাট তারপরে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই যেহেতু জায়দ খান আছেন আরও জমজমা আড্ডা হবে প্রাণ লেয়ার প্রেজেন্স ঈদ কার্ডিভালের নিচে ছোট্ট একটা কমার্শিয়াল ব্রেক ঈদ আয়োজনে কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি ব্রেকের পর উন্নতি করতে না পারে পৃথিবীর কোন সময় হবে না ত্রুলি বললাম এমন চলচ্চিত্র বান্ধব এমন সংস্কৃত প্রধানমন্ত্রী আমরা আর পাবো না তথ্যমন্ত্রী যথেষ্ট আন্তরিক সবাই মিলে সিনেমা হল কমে যাচ্ছে পৃথিবীর সব দেশে সিনেমা হল কমে যাচ্ছে বম্বে তো অনেক সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে চায়নায় অনেক সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে সিনেমা হল বাড়ছে না কিন্তু কোথাও সিনেমা হল বাড়ছে সিঙ্গেল স্ক্রিন কমে যাচ্ছে সব জায়গায় সেখানে মানুষজন একত্রিত ভালো ভালো গল্প ভালো বাজেট দিয়ে সিনেমা আমাদের বাড়ানো দরকার ছিল তুমি এমন সময় আনলে যখন ভেঙে যাচ্ছ এখান থেকে ভেঙে আরও নিবে এরা 
দিবে না কিছু এখানে তুমি লিখে রাখো আজকে ওদেরটা তো ওরা নিবে আমরা কতটুকু নিতে পারবো এটা আমাদের উপর নির্ভর পারবো না কিন্তু কিছু নিতে তাহলে চ্যানেল চ্যানেল থেকে পাতাম তুমি চ্যানেল এখানে এখানে করছো তুমি একটা চ্যানেল খুলতে পেরেছো তোমাদের ব্যর্থতা তোমরা একটা চ্যানেল কি ওখানে খুলতে পেরেছো না তুমি ওটা বলছো তবে আরো বলি হ্যাঁ আরো উদাহরণ দিই তুমি ভিতরে অনেক কথা জানো তার আগে তুমি চ্যানেলের কথাটা বলেছো আজকে স্টার প্লাস স্টার জলসা জি বাংলা আমাদের দেশে জনপ্রিয় আমাদের দেশে আমাদের চ্যানেল কি জনপ্রিয় তো আমরা তো ওদের চ্যানেলগুলোই বেশি দেখছি আমাদের চ্যানেলের চেয়ে আমি তুমি তো ঘুরে বেড়াবে এখানে আমার দেশে আমার চ্যানেল জনপ্রিয় না বিদেশে আমরা কিভাবে জনপ্রিয় হতে পারবো আমি তোমাকে বলি তো তুমি তো সেইটার মধ্যে হবে তাহলে তোমার সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ তোমার একটা দেশের মাধ্যম হচ্ছে চলচ্চিত্র তোমার একটা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে একটা দেশের গণমাধ্যম সবচেয়ে বড় চলচ্চিত্র তোমার সাথে ভাষাও যদি হারিয়ে যায় নেপালে কি হয়েছে এরকম ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান সিনেমা ঢুকেছে নেপাল ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীলঙ্কায় কি হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি তো নাই তো তোমার তো তাই হবে এক সময় একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি তো ছিল বাংলাদেশে ধাক্ক হোক ভাঙ হোক চলছিল তো আপনি আমাকে আরো চিকিৎসা করার দরকার ছিল ক্যান্সার হয়েছে আমাকে আপনি গুলি করে মেরে ফেললেন তাহলে আমি আমার চিকিৎসাটা কিভাবে হবে মাথা ব্যথা মাথা কেটে ফেলে মাথা কেটে ফেলে দিয়েছে ঠিক আছে চলো আমরা একটু এফডিসিতে ঢুকি শিল্পী সমিতিতে তুমি বেশ কিছু দিন ধরে তোমার সরব উপস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না তবে রোজা তো শেষ হয়ে গেল প্রতি রোজায় তোমার যে অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখতাম এবারে অন্য কমিটির অ্যাক্টিভিটি নিয়ে তোমার অবজারভেশন কি তুমি কি দেখলে তোমরাই বলবো আমি কেন তুমি বলো তোমার চোখে বলো নিজে তো সবাই ভালো বলে নিজে তো বিরোধী দলকে সবাই খারাপ বলে তুমি এটা আমার কথা বলে লাভ আছে তুমি তো নিজে সবকিছু অবলোকন করো সব শিল্পীদের সাথে কাজ করো ওদের অপোনেন্ট মানে তোমরা প্রতি আমি তো শিল্পীদেরকে অপোনেন্ট মনে করি না বাট বিকজ হচ্ছে কি আমার সাথে অন্যায় হয়েছে বিকজ আমি তিন তিনবারের নির্বাচিত সেক্রেটারি আমি তৃতীয়বারও নির্বাচিত হয়েছে এবং তুমি ভোটে টানা নির্বাচিত টানা নির্বাচিত তিনবার একশো ছিয়াত্তর ভোট পেয়েছি আর আমার সাথে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি পেয়েছেন একশো তেষট্টি ভোট কিন্তু তিনি জোর করে একমাত্র আমার বাংলাদেশের ইতিহাসে না সব পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কোনো ঘটনা যিনি নির্বাচিত হয়ে চেয়ারে বসতে পারছেন এবং একটি নায়িকা তার জীবনের যত অর্জন সব নষ্ট করে দিয়ে সে জোর করে চেয়ারে বসে যাচ্ছে নিজেকে দাবি করে যাচ্ছে মানে জোর করে উনি জোর করে তার পিছনে কোনো শক্তি কাজ করছে সম্পাদক <laughs> না <laughs> <laughs> তার সম্পর্কে আপনি কটুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ইউটিউবে তো যদি তার সম্পর্কে করেই দেখ প্রথম কথা সে তো সেক্রেটারি না আর সে আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে চিঠি পাঠিয়েছে সেটাও পাঠাতে পারে না তাও যদি হয় তা আমি তার সম্পর্কে কথা বলেছি তাহলে সংগঠনের স্থগিত আমার কেন হবে আমাকে বোঝাও না সেটা ঠিক আছে কিন্তু যখন উত্তর তো ঠিক আছে কেন তুমি কেন বললে ঠিক আছে কি কারণে ঠিক আছে না না ঠিক আছে বলেছি তুমি ঠিক আছো সেটা হ্যাঁ আমি তো ঠিক আছে যে এটা ঠিক আছে আবার আমার শেষ হয় নাই বলো এটা ঠিক আছে কিন্তু তুমি যেই কথাটা এখন এখানে জোর গলায় বলছো তো তুমি ওটা বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কোনো রিড করেছো আমাকে কাগজ দিতে হবে না ওরা তো আমার ওরা তো মিডিয়াতে বলেছে আমাকে তো চিঠিটা আসতে হবে তারা যে আমাকে স্থগিত করেছে মেয়ার মিডিয়ার সামনে বলেছে দ্যাটস নট দ্য প্রুফ ফর দ্য কোর্ট আমাকে একটা কাগজ লাগবে তো মাঠে তো তারা খেলছে মাঠে ধরো জায়েদ খানের মতো তিন তিনবারের নির্বাচিত সম্পাদক আমি এফডিসিতে গেলে তাকে দেখব না বা এফডিসিতে তাকে কিছু শিল্পী আবার অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে এটা এখানেও ঝামেলা আছে হ্যাঁ যে শিল্পীরা সহযোগী করা হয়েছে লাফ হচ্ছে তারা কিন্তু ফুল কমিটি মিলে করছে সেটা দুই হাজার সতেরো সালে সেখানে কিন্তু আমি কিছু বলিনি কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের জন্য তাদেরকে দশজনকে ব্যানার ধরে আগিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যাদের জন্য চিৎকার করতে হবে এই আর টিভিতে যদি এই অনুষ্ঠানটা যে সিদ্ধান্ত এটা কিন্তু কারো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত হয়নি অনেকে চিন্তা করে আর টিভির একটা প্রিভিউ কমিটি বা যারা একটা ম্যানেজমেন্ট টিম ওয়ার্ক বলেছে এরকম অনুষ্ঠান আয়োজন করবে তো একটা সংগঠনের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত হয় পুরো কমিটি মিলে যায় তো দায় দায়িত্ব পুরো কমিটির ঘরে যায় এরা ব্যক্তি উদ্দেশ্য এরা সবকিছু আমার ঘরে চাপাবে কেন জানো আমি অল্প সময় অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছি অনেক ঈর্ষা আমার প্রতি যা আমরা করতে পারি না যায় কেন করতে পারবে আচ্ছা আমি তোমরা যদি আমার চেয়ে ঈর্ষাই করলা তোমরা ইফতার করতে পারলা না কেন সংগঠন করতে পছন্দ করে শিল্পীদের মায়া দেখতে খারাপ লেগেছে যে একটা সমিতি 
মানে একটা ভালো বাথরুম ছিল না যাওয়ার সেটা জায়েদ খান এবং মিশন সদকারের কমিটি করে সুন্দর পরিবেশ বসার একটা ওয়াশরুম এত সুন্দর করে করে দিয়েছি জায়েদ আঠারো বার করোনার সময় নিজের ঝুঁকি নিয়ে আমি মিশাবাই খাবার পৌঁছেছি বাসায় বাসায় কোরবানির সময় মাংস জবাই সে কাজগুলো কই কাজটা করে দেখাতে হবে কাউকে টপ কথা হলে তার চেয়ে ভালো কাজ করে দেখাতে হয় সমালোচনা করে কিন্তু আমার অবজারভেশন হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাকে নেতা জায়েদ খানকে আমি অনেক পছন্দ করি এটা তুমিও জানো কিন্তু তুমি এত কাজ করার পরেও কেন তোমার এখানে প্রডিউসার সংগঠন ডিরেক্টর সংগঠন এরকম আঠারোটা না বাইশটা সংগঠন যৌথভাবে কেন তোমার পেছনে ওরা কাজ করে না তো ওরা কাজ করে না দেখে আমাকে করতে দেবে আমি কেন করি তোমার শেক্সপিয়ারের কথাটা মনে আছে কিনা শত্রু বানানোর জন্য মারামারি করার দরকার নেই ভালো কাজ করতে ভালো ভালো কাজ করে তোমার শত্রু তৈরি হয়ে যাবে এখানে যে সংগঠনগুলো আছে এটা তো কাজ করে নাই কখনো মানে কাজ করে নাই বলতে বলবো যে এত এত সংগঠনকে এত উপরে নিয়ে যেতে পারে কাঙ্ক্ষিত আমি সংগঠনকে এত উপরে নিয়ে গিয়েছি কিছু লোকের পুরো সব সংগঠনকে দোষ দেবো না কয়েকজন লোকের খুব চক্ষু সুল হয়ে গেছে খুব জেলাস হয়ে গেছে আমরা করতে পারি না এরা তো করছে কেন এই মিনি একটা নীল নকশা যেটা মনে করো যে সিরাজুদ্দোল্লার সময় হয়েছিল এরকম নীল নকশা জায়েদ খান আমরা আমরাও করতে পারবো না জায়েদ খানও করতে পারবো না তার রেজাল্ট কি হলো বাইরের ছবিগুলোকে ঢুকতে দিল আমার শিল্পীদের ইফতারি নাই আমাদের শিল্পীদের খবর নাই এটা সুন্দর ঝুরি ঢালিয়ে বা ঝালা সারিয়ে ঝুরি যেত তুমি বলছো যে কোর্ট এখনো রায় দেয় নাই যে কে সাধারণ সম্পাদক তার মানে তুমি তো বিশ্বাস করো তুমি সাধারণ সম্পাদক অবশ্যই তুমি যদি ভোটে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এই দে কেন ইফতার পার্টি হয় নাই এই দে কেন শিল্পীরা সেটা কমিটির মধ্যে করতে হবে সেটা আমি একা করতে পারবো না কেন তুমি চাইলে কি একা করতে পারো না অদ্ভুত কথা বলতেছো তখন তো কিসের ব্যানারে করবো আমাকে উত্তর দাও ব্যানার ছাড়া কি করতে পারো না কারণ ব্যক্তি ব্যক্তি সম্মতন কোনো ইফতার করতে পারে না তাহলে আমরা সবাই তাহলে শত্রু আরো বেশি বাড়বে তুমি চুপ করে থাকো তাদের কর্মকাণ্ড দেখো না তারা আমাকে তুমি বলো যে তোমার কতটা সিনেমা হিট করেছে বা কতটা সুপার হিট করেছে এইটা তো আসলে সুপার হিট আর হিটের তালিকা তো আসলে ডিপেন্ড করে দর্শকের উপরে যেমন আমি আমার অভিনয় বলি একশো বাহাত্তর হলে রিলিজ হয়েছে অন্তর্জালা অন্তর্জালা এটাও দেখে অন্তর্জালা আমাকে অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে মানুষ কেঁদেছে আমি হাউসফুল দিয়েছি প্রেম করব তোমার সাথে ছবি তুমি দেখেছ বোধ হয় ভালো অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু হয়েছে কি আমরা যখন কাজ করতে এসছি ভালো ডিরেক্টর অভাব ছিল ওই সময়টায় আচ্ছা ঠিক আছে ওই কথাগুলোর দিকে চলে যাই এখন আমরা সামনের দিকে তাকাই তোমার এই সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে তোমার ফিউচার প্ল্যান কি যেহেতু একটা লড়াইয়ের মধ্যে তুমি আসো সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে এটা না হলে যে মানুষ মরে যাবে এটার জন্য কি আমার কোনো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে হাল ছেড়ে দিলা না আমি হাল ছেড়ে দিই নেই আচ্ছা হাল ছেড়ে দিলে আমি কেন কোটের বিষয়টা তুমি বুঝছো না কিন্তু আমি কোনো রায় পেন্ডিং রায় পেন্ডিং রায়ের জন্য রায় রোজ নোট করছি তোমাকে আবারও বলি আমি হাইকোর্টে আমাকে রায় দিয়েছে আমি নির্বাচিত জায়েদ খান বৈধ সেটাকে এই মেয়েটি আপিল করেছে সে আপিলটি গ্রহণ করেছে শুনানির জন্য দৃশ্যমান না রুবেল সুচরিতার মতো লোকেরও কার্যকরী সদস্য পদে স্থগিত হয় এটা ইতিহাস বলে আমার সময় বাপ্পা ভাই অনেকদিন মিটিং আসেনি আমি জীবন স্থগিত করিনি মৌসুমি ব্যাপারটা আমি করিনি তো ঠিক আছে না আসুক তার নামে থাকুক তারা তো একটা তার অলঙ্কার সবসময় আসতে হবে জরুরি না সবচেয়ে দুঃখ আমার কাঞ্চন মেয়ের প্রতি সম্মানিত লোক এত পছন্দের মানুষ আমাদের সবার সে এটাকে ঠিক করতে পারছে না সে সেক্রেটারি দাবিকারি যিনি বলছে যা উনি তাই সাক তাই করে যাচ্ছে উনি তো বলবে যেনারা সিনিয়র আমি ওদের সাথে কথা বলবো দেশ থেকে কথা বলবো সম্মান মিনিমাম সমিতি দিয়ে কি হয় এটাকে তো চিনাইলামই এসে বিষাবাইয়ের আমি সমিতি নামে আসে মানুষ তো জানতই না কিন্তু তোমরা একই কমিটিতে থেকে ভালো কাজ করেছো পরপর তিনবার তুমি এক সবচেয়ে বাদ দাও না একটা লাশ আমার কাঁধে ছাড়া নামে নি আমি কাল লাশ কাঁধে ধরে নামাই নি বলো করোনার সময় যখন সন্তান বাবা মাকে ফেলে পালিয়েছে সাদেক বাচ্চু থেকে রানা আমির থেকে গোসল করায় দাঁড়ায় 
মার্কাজুল থেকে সব করেছি ইউ হ্যাভ সিন ইট এটা সবাই জানে মানুক আর না মানুক তোমাকে পছন্দ করুক আর না করুক তোমার কর্ম নিয়ে কারো কিন্তু কমপ্লেইন নাই কারণ তুমি করেছো সবাই দেখেছো আমার শত্রু এসে জেলা আছে আমি ভালো কাজ করার জন্য আর শিক্ষিত লোকের এখানে আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে জ্যাক ভাই সেটা হচ্ছে তুমি মিশা ভাই একসাথে কাজ করেছো তুমি মিশা ভাই একই কমিটিতে ছিলা যেই হারে তোমার শত্রু তৈরি হয়েছে সেই হারে কিন্তু মিশা ভাইয়ের শত্রু তৈরি হয় কারণ আছে হ্যাঁ সেক্রেটারি সব সাইন করে পর প্রশাসনিক কার্য ক্ষমতা সেক্রেটারি হাতে থাকে ওই জন্য সেক্রেটারি সব কাগজ দেখছে আমার সবকিছু মনে আছে জানো এটা নিয়ে তোমার কোর্টে রাখা পর্যন্ত তুমি চুপ করে আছো কারণ যে সহে সে রয় সো আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট এবার বলো তুমি বলেছো যে কমিটি করতে গিয়ে সংগঠন করতে গিয়ে তুমি তোমার ক্যারিয়ার উদাসীন ছিলে তুমি তোমার ক্যারিয়ার ক্ষতি করেছো আর গুলো সিনেমা করতে অনেকগুলো সিনেমা আমি করতে পারতাম চাইলেই করতে পারতাম সেটা তোমার জন্য অনেক ইজি ছিল সেটা ইজি ছিল এখন সেটা নিয়ে তোমার প্ল্যান কি আমি তো কাজ করছি এখন দেখো না গত ঈদের চেয়ে কিন্তু অনেক কাজ করছি আমার ছবি কতগুলো রেডি হয়ে আছে জাহিদ হোসেনের সোনার চার একটা শীতের মধ্যে কাদা মাটিতে পড়েছিলাম পিরোজপুরে শটটাই এমন ভোরে সূর্য ওঠার শট হবে সেই শীতের সময় মধ্যে শীত পড়লো হ্যাঁ সেই শীতের মধ্যে ছবি দেখেছো মনে হয় ভাইরাল হয়েছে তারপরে আমি নদীর মধ্যে লাভ ঝাঁপ দিয়েছি একদম ডাইরেক্ট ডামি করে কুমির ছিল নদীতে সেই নদীর মধ্যে দিয়ে আধা মাইল সাতের তারপর শীতে কুমির ছিল আমি পরে জানতাম না পরে বললে আমি তো পরে যে শুনে বিশ্বাস করবো না যে কি ভয় পেয়েছি शिल्पीर जो भाग्य नष्ट होता देखो कैरियर विसर्जन दिए शिल्पी मन का मन का তো এটা নিয়ে ধরো একটা কোর্ট তো লেনদি অনেক বছর হতে পারে দেখতে দেখতে হয়তো আর একটা ইলেকশন চলে আসবে কারণ এটা নিয়েও কথা হচ্ছে যে কে সাধারণ সম্পাদক এটা দেখতে দেখতেই তো কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে তো শিল্পী বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা তো হয়ে যায় এটা এটা মানে আমি জানি না কেন এটাকে যে একটা নির্বাচনী বিচার ব্যবস্থা যদি এমন হয় তাহলে দেখো আজকে আলটিমেটলি তো সংগঠন ধ্বংস হুম যে সংগঠনটাকে এত সুন্দর জায়গায় নিয়ে এসেছি সেই সংগঠন আজকে ধ্বংস ক্ষতিগ্রস্ত করা সাধারণ শিল্পীরা আচ্ছা তো নায়ক জায়েদ খান কখন স্বামী জায়েদ খান হবে এটা জাতি জানতে চায় এই একটা প্রশ্নের জন্য তো বসে আছি যে চলতে থাকুক না এটা করে আসো তো তুমি আমাকে এই প্রশ্নটা কোয়েশ্চেনটা করতে না না তখন চিন্তা করবো বাবু কখন নিবা হ্যাঁ এই তো তারপরে জিজ্ঞেস করব বাবু কবে বড় হবে বড় হবে বাবুকে ফিউচার প্ল্যান কি ওকে কি সিনেমা বাবু কি নায়ক হবে না হবে না ভাবি কেন নাই কথা সুন্দরীর আর একটু দেখুক না আমাকে আচ্ছা ওকে 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 সুন্দরীর আর একটু দেখুক আমি তো সুন্দর প্রিয় তাও তো সুন্দরী আমাকে এত নক করে হ্যাঁ এত বিয়ের প্রস্তাব দেয় এত আমাকে প্রেম নিবেদন করে আমার ভালো লাগে তুমি কখনো কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলে নট ইয়েট আচ্ছা ওকে বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু চিট এনিওয়ান এ কি তো অনেকে তো বলে যে অনেক নায়িকার সাথে তোমার অনেক প্রেম ছিল এবং বিয়েও করেছো পরে ডিভোর্স হয়ে গেছে তো কাগজ কই যে শত্রু মার্ডার না করে মার্ডার কেসের আসামি বানায় দিছিল নির্বাচনের আগে আর তুমি মনে করে বিয়ের কাগজ বের হতো না এখন বিয়ের সবার আগে না বিলবোর্ড লাগা থাকতো সব থেকে শুনুন এখন আমরা এরকমও দেখেছি বিয়ের কাগজ ছাড়া বাচ্চা নিও না এইকারা বের হয়ে যাচ্ছে ওই ওই যে ওইটা তো সবার দ্বারা অল দা ফিঙ্গারস অফ দা হ্যান্ড ইজ নট সেম সবার দ্বারা সবকিছু হয় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স মাস্টার্স করেছি মা রত্নগর্ব গোল্ড মেডেল সব ভাই বোনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি তো নিশ্চয়ই শিক্ষিত মানুষ অনেক কিছু চাইলেও করতে পারে না আর তোমরা ভালো করেই জানো তোমাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে এমন কোনো কাজ এহেন কোনো কাজ করব না যেটা নিয়ে বাজেভাবে সংবাদের শিরোনাম কেউ তোমাকে আঙ্গুল তুলে দায় দিতে পারে রাইট ঠিক আছে আমাদের জায়েদ খান সব সময় এরকম প্রাণোজ্জ্বলা শক্তিতে ভরপুর থাকুক সেটা আমরা চাই নতুন বছরে নতুন আশা নতুন সিনেমাগুলোর জন্য তোমার জন্য অনেক 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 শুভকামনা আশা করি প্রমোশনেও আর টিভি তোমার সাথে থাকবে কারণ আর টিভি সবসময় একটা তুমি মধ্যরাতে লাইভেও একবার আসছিল এক দর্শক তোমাকে নিয়ে একটু খুনছুটি করেছিল সকল শিল্পীরা হুমড়িকে পড়েছিল লাইভে কল দিয়ে দিয়ে তোমাকে যে ইন্সপিরেশন দিয়েছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে সো সেই দর্শকের ভালোবাসা শিল্পীদের ভালোবাসাই তুমি জায়েদ খান বেঁচে থাকো সেটাই চাই আমাদের আর টিভির দর্শককে ঈদ উপলক্ষে কিছু বলতে চাও সবাইকে ঈদ মোবারক কমন কথা ঈদ কাটুক আনন্দে ঈদ কাটুক খুশিতে এবং আপনার আশেপাশে যারা অসচ্ছল মানে আর্থিকভাবে অসচ্ছল বলবো যারা কষ্টে আছে তাদের নিয়ে ঈদ উদযাপন করে তাদের মধ্যে হাসি ফুটানোর মধ্যে আপনার ঈদের আনন্দ আপনি ঈদে একটা কম জামা কিনলে আপনার ঈদের খুশি নষ্ট হবে না বাট ওরা না খেয়ে থাকলে ঈদের খুশিটা অনেকটাই ম্লান হয়ে যাবে আর ঈদের খুশিতে বাড়ি ফেরা বাড়ি আসার মধ্যে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন নিরাপদে পথ চলবেন অনেক বেশি গরম ওয়েদার সাবধানে থাকবেন আর অনেকগুলো সিনেমা রিলিজ হয়েছে আমিও দেখব আপনারা হলে এসে টিকিট কে
থ্যাংক ইউ এত সুন্দর করে আর টিভি এবং আর টিভির দর্শকদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আর তোমাকে কি বলবো ব্যস্ততার মাঝে যে আমাদেরকে একটু ক্ষুদ্র আনন্দটুকু শেয়ার করার সুযোগ দিয়েছো এই জন্য আর টিভির পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে প্রাণ লেয়ারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাকে দর্শক বন্ধুরা আড্ডা কিন্তু আমাদের শেষ হয়নি আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে দুই ভাইয়ের আড্ডা কিন্তু চলতেই থাকবে আপনারা চলুন আর টিভির পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখুন উদযাপন করুন আপনার প্রিয় প্রিয় মানুষদের সাথে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি কাল হয়তো আবার দেখাবে নতুন অতিথি নিয়ে সেই অবধি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ঈদ মোবারক